Hey guys, welcome to another video on Bharat in Germany. My name is Bharat and in this video, I'm going to shift to Hindi. Every single week now, I'll be uploading one video in Hindi because I see a lot of students have been requesting that they want to show these videos to their parents but they haven't been able to like completely make them understand what the story is because many of them are not that comfortable in English. So that's why we are going to shift to Hindi now. So in this video, I want to talk about why Germany is the better option when it comes to the study abroad. Because many people say that the US is a big option, the Canada is a big option, but all of them forget that they don't have so much money. And the decision of studying in Germany is a decision that is a financially smart decision because there is zero tuition fee there. So I will explain all of this about which extra cost in Germany is a big option in Germany. So I will explain all of this about which extra cost in Germany is a big option in Germany. And I will compare it to the US. And there will be a detailed explanation in this video so that it doesn't have any doubts. So I am going to the white board. So if you look at this one time, then I will talk about tuition fee and then I will talk about living cost. I have kept both of them together because most universities talk about them together. So if we talk about the US, then it's okay. I mean, the US companies don't need to give an introduction because many big companies are from the US. But if we talk about Germany, we have BMW, Audi, Mercedes, Porsche, Bosch, SAP, Allianz, Continental So in Germany there are also many big companies where people get a job with masters and bachelors very easily What is the trick here that when you are doing masters or bachelors and you are learning at that time you learn German then the job is easy to get a job If not, it means that you have to get a bit of effort Now after that, we have to see all the fees so I have mentioned on ASU's website which means different kind of fees and in the USA what is that whoever is a state resident has less fees and whoever wants to study outside has less fees in Germany there is no such distinction there is only one state that is Baden-Württemberg so South West Germany is a state where there are non-EU students for 1500 euro but for the rest of the EU students there is no fees but there is only one state in Germany which has been done and the rest of the universities have tuition fees and they don't discriminate that if you come from outside or from here so after that now we will see all the costs so the base tuition fee in Germany is zero in Germany so whatever university is in Germany like RWTH, TU Hamburg, TU Munich so all the tuition fee is completely zero और उसके बाद जो है सबको एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ता है जिससे बच्चों को अलग-अलग तरीके की फैसिलिटीज मिलती हैं जैसे मैं बताता हूँ एक बार इसमें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एक तरीके से जो लीगल एक तरीके से इंश्योरेंस मिलती है स्टूडेंट्स को ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स होए किसी लैंडलॉर्ड के साथ या फिर कुछ और होए तो मतलब बच्चे अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एसोसिएशन को कांटेक्ट कर पाएं और वो उनकी एक अपॉइंटमेंट एक लॉयर के साथ सेट करवा पाएं फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक वेलफेयर सर्विसेज की कंट्रीब्यूशन होती है 85 यूरोस की फिर उसके बाद सेमेस्टर टिकट सेमेस्टर टिकट एक परमिट है जिससे आप सारे के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हो उस शहर के और कभी-कभी उस पूरी स्टेट के तो ये जो है काफी ज़्यादा कॉस्ट सेव करते हैं बच्चों के क्योंकि उनको कभी भी किसी भी जगह के लिए पैसे देने नहीं पड़ते उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है कभी भी उनको कुछ पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं तो ये चीज़ काफी अच्छी है तो ये भी ऑलरेडी कवर्ड है उस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ फिर जो है तीन यूरो की सेमेस्टर टिकट हार्डशिप फंड तो मतलब कोई बच्चे अगर जो है अगर डिसेबल वगैरह हैं तो उनके लिए मतलब थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है फिर उसके बाद जो है पचास यूरो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फी है यूनिवर्सिटी की बस तो अगर आप पचास यूरो कंपेयर करोगे और उसको जो है आप पचास यूरो को कितने तेईस हजार डॉलर से कंपेयर करो तो मतलब अंतर तो जमीन आसमान का है तो इसलिए मतलब मैंने यहाँ पे जीरो यूरोस पुट किया और उसके बाद जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है वो जर्मनी में वो तकरीबन जो है तीन सौ यूरो के करीब होता है पर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में सिर्फ डेढ़ सौ यूरो भी होता है एक सेमेस्टर का तो एक साल की फीस बैठी सिर्फ तीन सौ यूरो इस केस में मैंने थोड़ा एवरेज लिया तो वो बैठी है मतलब छः यूरो के करीब और फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट इनिशिएटेड फीस वगैरह ये कुछ नहीं होती अब जो है हाउसिंग एंड मील्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जनरली जर्मनी में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत आसानी से 150 से लेके 400 के बीच में एक बढ़िया पार्टनर मिल जाता है 150 180 यूरो के करीब मिलता है ईस्टर्न जर्मनी में और बाकी मतलब जर्मन स्टेट्स में जो है जनरली अराउंड 250 300 मतलब ऐसे रेट्स रहते हैं अगर आप साउथ में जाओगे म्यूनिक वगैरह तो वहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी रेंट ज़्यादा रहता है तो वो रहता है अराउंड 400 यूरो पर मंथ तो तकरीबन जो है अगर मैं तीन का एवरेज ले कर तो छत्तीस यूरो बैठती है साल की फीस जो है सिर्फ रेंट की उसके बाद जो है मैंने खाने वगैरह की सारी फीस लगाई है पर्सनल कॉस्ट के अंदर तो उसकी बात करते हैं बुक्स एंड सप्लाईज की कॉस्ट जीरो है क्योंकि सारी की सारी बुक्स जनरली जर्मन यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है मैंने अपने सारे के सारे एकेडमिक लाइफ में एक बच्चा नहीं देखा जिसने जो है अपने खुद की बुक्स वगैरह पे पैसे लगाए हो तो वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है तो वहाँ पर ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती काफी सारी बुक्स ई बुक फॉर्म में भी होते हैं तो डायरेक्टली जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं बोरो कर सकते हैं पढ़ सकते हैं उसके बाद वापस कर सकते हैं तो ये काफी बढ़िया चीज है बुक्स एंड सप्लाईज तो जीरो हो गया ट्रांसपोर्टेशन फीस भी जीरो होगी जर्मनी में 
तो पर्सनल कॉस्ट जो है तकरीबन मतलब सौ यूरो के करीब सौ डेढ़ सौ यूरो पर मंथ जो है खाने वगैरह की कॉस्ट आती है पर जर्मनी में एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो होती है हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट क्योंकि जर्मनी में रहने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है तो उसका कोई ऑप्शन है नहीं और उसकी फीस बैठती है तकरीबन एक यूरो पर मंथ तो साल के बैठे एक हजार टोटल हो गए पाँच हज़ार छः सौ प्लस एक हज़ार तीन सौ बीस तो तकरीबन छः हज़ार नौ सौ बीस यूरो साल के जो एक तरीके से कॉस्ट पड़ती है पर जर्मन स्टेट क्या कहती है कि क्या पता कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह आ जाए तो इसलिए मतलब हम चाहते हैं कि यू ब्लॉक टेन पॉइंट थ्री थाउजेंड चोरोस इन अ ब्लॉक अकाउंट तो ब्लॉक अकाउंट एक तरीके से गारंटी होती है गवर्नमेंट के लिए कि भाई ठीक है यहाँ पे तुमने अपने पैसे सबमिट करा दिए और उसी पैसे में से हर महीने स्टूडेंट को आठ सौ इकसठ यूरो मिलते रहते हैं तो ताकि स्टूडेंट को ये ना रहे कि ठीक है मतलब जो है अब मेरे को पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा मैं क्योंकि मुझे जॉब ढूंढनी है वो सब कुछ करके तो ये सारी ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से वहाँ पर प्ले करती हैं तो अगर आप ये सोच के देखो कि सिर्फ और सिर्फ अगर यू एस की ट्यूशन फी कम्पेयर करें जो है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के मतलब बीस से तीस हज़ार डॉलर के बीच में और जर्मनी की जब ट्यूशन फी है ही जीरो तो मतलब मुझे तो अभी भी समझ नहीं आता क्यों बहुत सारे लोग अभी भी यूएस का हाइप मारते हैं क्योंकि यूएस में स्टूडेंट लोन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है उसके बाद जो है बढ़िया जॉब्स मिल जाएंगे वो सब कुछ करके पर इनको ये भी पता होना चाहिए कि यूएस में जो है हायरिंग और फायरिंग का कल्चर बहुत ज्यादा है एक दिन तुम्हें जॉब मिल गई अगले दिन तुमने कुछ गलत काम कर दिया या फिर जो है उनको तुम्हारी परफॉर्मेंस मतलब सेटिस्फाई नहीं लगी तो मतलब बहुत तेजी से बाहर जाओगे और लेबर लॉस भी इतने ज्यादा स्ट्रॉग नहीं है तो नाइन टू फाइव या नाइन टू सिक्स वाला जो कल्चर जर्मनी में है वो यूएस में मतलब सिमिलर वे में है नहीं यूएस काफी कॉम्पिटेटिव है उस वे में पर ऑफ कोर्स उस टाइम पे जो है सैलरीज फिर ज्यादा मिलती है यूएस में इन कंपैरिजन टू इंडिया पर कितने डेट में जाओगे आप मतलब अस्सी हजार डॉलर का लोन लोगे एक लाख डॉलर का लोन लोगे कितने का लोन लोगे मतलब ये सारी की सारी चीजें फंड करने के लिए जर्मनी में अगर आप कंपेयर करोगे तो सिर्फ मतलब एक तरीके से दस बीस हजार यूरो का लोन या फिर दस बीस लाख यूरो का लोन मतलब सफिशेंट रहता है ना तो अगर जो है टोटल कॉस्ट देखें हम यहाँ पे एंड में दो साल के लिए मास्टर्स के लिए एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में कॉस्ट आ गई एक तरीके से अस्सी हज़ार यू डॉलर और जो है जर्मनी में कॉस्ट रह गई तकरीबन बीस पॉइंट छः हज़ार यूरोस तो अभी मैं इनको जल्दी से कन्वर्ट कर देता हूँ एक बार तो ये जो है फाइनल कॉस्ट आई कि अगर आप इंडियन रुपीस में बात करते हो तो यूएस में पढ़ने की कॉस्ट बैठी 60 लाख रुपए के करीब और जर्मनी में पढ़ने की कॉस्ट बैठी सिर्फ 19 लाख वन थर्ड ऑफ द एंटायर कॉस्ट और सेम डिग्री मिल रही है जिसकी रेपुटेशन मतलब ईयू में काफी स्ट्रांग है बाकी कंट्रीज में भी काफी स्ट्रांग है सबको पता है जर्मन इंजीनियरिंग का जर्मन एजुकेशन का और एक तरीके से इतना ज्यादा अंतर है नहीं मतलब अंतर सिर्फ बैठता है कि ठीक है उसके बाद जो है किस टाइप की जॉब्स मिलती है पर अगर सोचा जाए मतलब यूएस में कभी भी जो है परमानेंट रेजिडेंसी की गारंटी मिलती नहीं है क्योंकि ग्रीन कार्ड जो सिस्टम होता है वो लॉटरी के थ्रू मिलता है तो आप जो है कई साल वेट करते रह सकते हो और आपको पता नहीं होगा कि आपको जो है अभी भी परमानेंट रेजिडेंसी यूएस में मिलेगी या नहीं मिलेगी पर जर्मनी में सिस्टम काफी आसान है आपने अपनी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करी उसके बाद जो है आपने दो साल फुल टाइम काम किया और आपको अपनी परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई कंट्री में तो ये जो है सिस्टम काफी अच्छा और काफी सिक्योर है तो मुझे इसलिए जर्मनी फिर भी मतलब काफी बढ़िया और वायबल ऑप्शन लगता है कंपनीज के मैंने ऑलरेडी बात कर दी और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो आप जो है इंटरनेट पे देख सकते हो तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फी अगर देखो तो ए की है पिचासी यूएस डॉलर्स और पर्डू की है पिछहत्तर यूएस डॉलर्स और उसकी अगर जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करें तो जीरो यूरोस बैठते हैं ज़्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लेती है डायरेक्टली उनके पोर्टल पे तो तुम्हें कोई भी जो है फीस पे करने की जरूरत नहीं है पर अगर यूनिवर्सिस की बात करें जो है एक तरीके से एक मिडल एसोसिएशन है जो आपकी एप्लीकेशन लेती है फिर आगे फॉरवर्ड करती है तो वहाँ पे पहली रजिस्ट्रेशन फी लगती है पिछहत्तर यूरो और उसके साथ एक कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद हर एक अगले कोर्स में सिर्फ तीस यूरो डालने पड़ते हैं वीज़ा फीस की बात करें तो अब जो है साढ़े तीन सौ यू डॉलर यूएस की वीज़ा फीस है और जर्मनी की वीज़ा फीस सिर्फ जो है पिछहत्तर यूरो है और उसके बाद जो है अगर बाकी बात करो तो जो है फ्लाइट्स वगैरह वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है ऑफ कोर्स मतलब ज़्यादा दूर बैठता है यूएस इंडिया से पर अगर मैं ओवरऑल मतलब अपना एक तरीके से ओपिनियन दूँ तो मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी बायस्ड क्योंकि जो है मैंने जर्मनी से पढ़ाई की है पर मैं आपके आगे फैक्ट्स रखता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि किस में कितने पैसे लग रहे हैं और आपके लिए वो फाइनेंशियल सेंस बनती है उस इतना सब कुछ पैसा देने की या नहीं बनती क्योंकि मुझे एक तरीके से ये चीज़ काफ़ी रिडिक्यूलस लगती है कि जो है पहले एक आदमी बहुत सारा डेट ले ताकि जो है वो कुछ पढ़ पाए और उसके बाद जो है पैसे निकालने स्ट
तो एज सच उसमें मतलब कोई डिलेमा है नहीं बाकी अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करोगे तो या तो जो है एजुकेशन ज़्यादा बढ़िया नहीं है या फिर ट्यूशन फी है तो उन दोनों चीज़ों की ज़्यादा सेंस लगती रही बात जर्मन सीखने की मुझे जो है जर्मन सीखने में लगे थे तकरीबन चार से पाँच महीने वो था बी लेवल तक तो जर्मन सीख ही जा सकती है ऐसा कुछ नहीं है बहुत सारे बच्चे जो है मतलब यहाँ पे आते हैं वो जर्मन सीखते हैं और जो है आगे अपनी जॉब्स करते हैं तो ऐसी भी दिक्कत नहीं है कि जॉब्स नहीं मिलती है सारे के सारे र्यूमर्स हैं अगर आपको और हेल्प चाहिए स्टडिंग इन जर्मनी के लिए तो आप मेरा कोर्स चेक कर सकते हो कम्प्लीट कोर्स फॉर स्टडिंग इन जर्मनी ऑन बिग अकेडमी तो वहाँ पर जो है सारे का सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द मोमेंट यू एनरोल इन द कोर्स टिल द टाइम यूर डॉन विद योर मास्टर्स पर कीप इन माइंड कि हम आपके लिए आपकी एप्लीकेशन फिल नहीं करते आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो कोई मतलब स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे तो उस सब में जो है आप खुद से काम कर सकते हो और जो है कभी भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप हमेशा हमसे सवाल पूछ सकते हो और अगर आपको जो है एक वन ऑन वन अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो उसके लिए भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आई सी यू द नेक्स्ट वन